zusammen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. In diesem Video geht es ums Thema Haare. Und zwar habe ich Haarausfall seit der Geburt meines Sohnes, beziehungsweise vier Monate nach der Geburt hat das Ganze angefangen. Und ich stelle euch meine Haarpflegeroutine vor und gebe so ein paar Tipps, was man machen kann, damit man halt eben nicht mit Glatze rumläuft, weil ich habe das Gefühl, ich verliere so viele Haare, es mich mich wundert das echt, dass ich überhaupt noch welche auf dem Kopf habe, weil ja, jedes Mal, wenn ich dusche, habe ich so ein Büschel in der Hand und denke so, no. Aber ja, so ist es halt. Die Hormone sind dran schuld und da kommen wir auch gleich zu Punkt 1. Warum entsteht überhaupt das Ganze? Also nach der Geburt ist es ja so, dass der Östrogenspiegel absinkt und bei Frauen, die voll stillen, kann dieser Haarausfall deswegen bis zum ersten Geburtstag des Kindes anhalten, weil eben durch Stillen das Östrogen nicht so vermehrt produziert wird und das sorgt halt dafür, dass die Haare ausfallen, weil Östrogen eigentlich dafür da ist, dass man schöne Haut hat, dass man schöne Haare hat und eben auch das Haarwachstum beeinflusst. Und genau, also Frauen, die stillen, mich eingeschlossen, müssen halt bis zum ersten Geburtstag warten. Das ist das, was ich gelesen habe. Mal gucken, ob es stimmt. Ich halte euch auf dem Laufenden, aber ja, so ist es halt. Es ist auch okay. Ich kriege immer noch Volumen in meinen Haar, deswegen die sehen jetzt einigermaßen füllig aus. Ich habe ein paar Heatless Waves reingemacht, deswegen passt es soweit. Ansonsten würde ich euch raten, checkt mal euren Eisenspiegel euren Eisenwert, weil ein Eisenmangel, A ist Eisenmangel generell scheiße, weil man eben müde wird und so weiter, aber Eisenmangel kann auch dazu führen, dass die Haare ausfallen. On top noch zum Östrogen, das nicht vorhanden ist, deswegen da unbedingt mal gucken und bei Bedarf supplementieren. Genau, ansonsten ernährt euch halt gesund, das ist sowieso gut, wenn ihr stillt, das Baby. Dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zu meiner Haarpflegeroutine. Ich verlinke euch die ganzen Produkte in der Infobox. Da ist jetzt nichts Spektakuläres dabei. Ich gucke halt, weil ich sehr, sehr feines Haar habe, dass ich Produkte benutze, die mein Haar nicht beschweren. Außerdem habe ich eine Kopfhaut, die ab und zu mal streikt. Aber das seht ihr dann alles im weiteren Verlauf des Videos. Ja, was ich euch auch noch rate... Holt euch eine hochwertige Bürste. Eine am besten mit, ähm, also die hat jetzt so gerundete Noppen, aber auch Wildschweinborsten, wenn mich nicht alles täuscht. Ich weiß jetzt gar nicht, von welcher Marke die ist. Die verlinke ich euch auch in der Infobox, weil die war von 130 auf 40 Euro reduziert und ich habe unbedingt eine neue gebraucht und deswegen habe ich mir die jetzt gekauft. Und ich bin echt zufrieden mit der. Jetzt werde ich mal so überall noch Haare. Also die kann man nutzen für nasses Haar und für trockenes Haar. Ich weiß, man soll eigentlich nasse Haare nicht kämmen, aber wenn ich die im nassen Zustand nicht durchkämme, dann kriege ich die gar nicht mehr auseinander, weil ich solche Knötchen habe. Also ja, ich muss auch eigentlich regelmäßig eine Kur benutzen, aber wer hat Zeit, zehn Minuten unter der Dusche zu stehen, wenn man ein kleines Baby hat? Also ich nicht. Ich benutze hauptsächlich Produkte von Herbal Essences und die Spülung kann man zum Beispiel auch als Leave-In nutzen. Ich ähm, mache das zwar nicht, also ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich äh, spüle die Spülung immer aus, aber die kann man auch als Leave-In nutzen. Von daher, 2 in 1 Produkte sind immer geil. Falls euch das Video gefällt, freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch und ein Abo. Und falls euch interessiert, wie ich Volumen in mein plattes Haar kriege, dann schreibt es doch in die Kommentare. Ich überlege vielleicht ein Video dazu abzudrehen, was ich da genau mache. Und auch vielleicht, wie ich meine Heatless Curls mache. Aber das wird eher ein Short, glaube ich, weil das ist so schnell erklärt. Genau, und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit meiner Haarpflegeroutine.